Espero que todos hayan tenido la ocasión de celebrar el Domingo de la, de la Divina Misericordia que acabamos de pasar de la manera extraordinaria como la ha celebrado el Santo Padre, es decir, con la canonización del Papa al que le debemos la instauración de la fiesta de la Divina Misericordia, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el que canonizó a Sor Faustina Kowalska y siguió las instrucciones que el mismo Señor nos dio a través de sus revelaciones a la Santa con nacional de San Juan Pablo II y la canonización también de el querido y recordado San Juan 23 a quien debemos obviamente el, la convocatoria al Concilio Vaticano II la interna, eh, internacionalización de la curia vaticana fue el primero en, en comenzar en esta dirección que de luego San Juan Pablo II la llevaría a su explosión, ¿no? Pero también eh, fue el, el Papa al que le debemos de manera particular el Concilio Vaticano II y la revisión del Código de Derecho Canónico, que curiosamente sería Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el que proclamara el nuevo Código de Derecho Canónico, ¿no? Fue un proceso de revisión muy largo pero que finalmente dio el fruto que hoy, hoy vemos. La Divina Misericordia es una fiesta hermosa y está en el calendario litúrgico, tal como había pedido Jesucristo a Sor Faustina Kowalska este segundo domingo de Pascua. Y una de las cosas maravillosas de la Divina Misericordia es la manera como junta muchos de los misterios de Jesucristo, comenzando porque, como saben ustedes, cuando iniciamos la oración de la coronilla de la Divina Misericordia, ofrecemos cuerpo y sangre, alma y divinidad, es decir, las cuatro características que, por fe, nosotros proclamamos que están presentes en la Eucaristía, ¿no? en, 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 el, en el cuerpo y la sangre del Señor, en el pan y el vino transformados, completamente transubstanciados por el, la, la consagración sacerdotal. Y también incluimos el misterio de la cruz, de la muerte del Señor en la cruz, y de su resurrección, como la victoria que garantiza precisamente que nosotros somos beneficiarios de la misericordia de Dios. Y por eso, obviamente, quienes tienen la costumbre de seguirme en estos distintos puntos de vista saben que prácticamente la semana pasada estando en Roma eh, reflexioné sobre el gran acontecimiento que acabamos de celebrar el domingo es decir, la canonización de estos dos papas y que hoy nos permiten llamar San Juan Pablo II a quien no hace mucho tiempo aplaudíamos en las plazas públicas. Los más jóvenes todavía no, tal vez no lo recuerdan, pero ciertamente deben haber visto videos, imágenes de San Juan Pablo II y deben tener la conciencia de que ese gran evento evangelizador que transforma a muchos jóvenes, el último de cual se realizó en Río de Janeiro con el Papa Francisco, las Jornadas Mundiales de la Juventud, fueron una iniciativa iniciada por el Papa Juan Pablo II, por San Juan Pablo II. La primera Jornada Mundial de la Juventud, 1984, yo tuve la, la bendición de participar, 84 u 85, les pido perdón porque me falla la memoria, no lo recuerdo con, con precisión, podría haber sido el 85. Pero estuve ahí, como contaba eh, hace poco, en un punto de vista, ahí tuve la primera ocasión en mi vida de saludar al Papa personalmente, cuando estaba utilizando un poncho andino peruano, representando al Perú en el, la entrega 
de dones en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, esa primera jornada, y donde el Papa anunciaría entonces que la jornada sería una actividad frecuente que iría rotando en distintos países. La segunda gran jornada fue en Argentina, muchos recordarán, hoy en día hay eh, argentinos conocidos, importantes, que recuerdan haber participado de esa segunda jornada y que todavía llevan esa marca eh, Juan Pablista, Boitiliana, digamos así. Pero probablemente una de las mejores herencias entre las que ha dejado Juan Pablo II, de las numerosas que ha dejado, y que he mencionado en distintas ocasiones, las Jornadas Mundiales de la Juventud, el, este pastoreo universal que ha hecho que sea una tradición ya de nuestros papas el recorrer el mundo como algo normal. No lo era cuando el Papa Pablo VI lo hizo, lo hizo emblemáticamente a cada uno de los continentes una sola vez, pero fue Juan Pablo II el que lo tomó de una manera muy eh, constante y como una actividad de... El, la naturaleza del pontificado, si quieren, no como una excepción. Y eso ha dejado una impronta, como hemos visto en los siguientes pontificados, incluso en un pontífice como el querido Benedicto XVI, a quien los médicos, siendo cardenal, le habían señalado que por la eh, posibilidad constante de sufrir una embolia, que ya había sufrido en una ocasión y casi le toma la vida siendo cardenal, era bueno que no se pusiera en circunstancias que favorecen la embolia, entre ellas eh, viajar a la altura, es decir, a una menor presión, y estar quieto con, 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 con las piernas sentadas. Es, es una de las circunstancias que producen embolias. ¿no? Y por eso a los que viajamos largas distancias en avión, nos recomiendan hacer algunos movimientos de piernas. Algunos de mis colegas utilizan unas medias especiales, unos calcetines especiales que hacen presión sobre eh, la pantorrilla y en consecuencia bombean la sangre. En fin, un, un papa al que le habían recomendado no viajar, incluso viajó con, con el heroísmo con que lo hizo Benedicto XVI. Y lo vemos en el Papa Francisco ya comprometido a viajar a Tierra Santa, a Corea, muy probablemente el 2015 a los Estados Unidos para el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, donde espero verlos, Dios mediante, y en consecuencia va a ser una... El, el, son muchas las, las herencias dejadas por el Papa Juan Pablo II. En otra ocasión he hablado del gran tesoro que ha significado dejarnos los misterios luminosos del Rosario, y en esta ocasión, simplemente después de haber podido celebrar la, la hermosa fiesta de la Divina Misericordia, recordarlo por habernos dejado esta fiesta ya instituida en el calendario litúrgico de forma oficial. Una fiesta que en realidad no concluye solamente el mismo día del de segundo domingo de Pascua, sino que tiene la, la belleza de prolongarse para nosotros constantemente mediante la devoción de la coronilla de la divina misericordia y de la novena que no solamente se puede rezar a partir del viernes santo como eh, trato de hacerlo lo, lo he hecho esta vez eh, de forma completa sino en cualquier circunstancia en que pasamos una necesidad y lo importante es eso la misericordia la misericordia la misericordia. Este es un Papa que proclama insistentemente el don de la misericordia y nosotros no debemos olvidarlo. No debemos olvidar que la misericordia está en el centro del mensaje cristiano. No en las normas, no en la disciplina, no en las prácticas que pueden llevarnos al riesgo de vivir un nuevo fariseísmo, sino en el hecho de recordar que Jesucristo mismo nos nos ha pedido ser misericordiosos, Jesucristo mismo vivió la misericordia hasta el infinito y el mismo San Pablo nos advierte que habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Feliz Pascua de Resurrección en estos tiempos de Pascua, feliz fiesta de la Divina Misericordia 
y que tengan un buen día.